வெல்கம் தமிழ் டிவி வீவர்ஸ் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் பாச போராட்டம் வென்றது அனாதையாக திரிந்த மகனை ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீட்டு இலங்கைக்கு அழைத்து சென்ற தந்தை தொடர்பான தகவலை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இந்தியாவின் சுற்றுலா வந்த இடத்தில் காணாமல் போன மகனை ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீட்டெடுத்து இலங்கை நாட்டிற்கு அழைத்து சென்று பாச போராட்டத்தில் வென்றுள்ளார் தந்தை இலங்கையைச் சேர்ந்த சத்யவான் வயது எழுபத்தி நான்கு என்பவர் தேயிலை தோட்டத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் இவரது மகன் சுதர்சன் வயது முப்பத்தி ஒன்று என்பவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் இருந்து பெங்களூருக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார் ஆனால் விசா காலம் முடிந்த பின்னரும் இவர் இலங்கை நாட்டுக்கு திரும்பவில்லை இதனால் தனது மகனை தேடுவதற்காக இந்தியா வந்த தந்தை இந்திய தூதரகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் ஆனால் மகனை பற்றிய எந்த தகவலும் கிடைக்காத நாள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் மீண்டும் இலங்கை சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கையில் இருந்து தாயகம் திரும்பி மக்கள் அதிகளவு வசிக்கும் நீலகிரி மாவட்டம் கடலூருக்கு சத்தியவான் சென்றுள்ளார் அங்கு பந்தலூர் பேருந்து நிலையத்தில் மனநலம் பாதித்த நிலையில் தனது மகன் சுதர்சன் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் தந்தை பின்னர் மகனுக்கு புதிய ஆடைகள் வாங்கி கொடுத்து சத்தியவான் மனநலம் பாதித்த மகனுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கேரளாவுக்கும் அழைத்து சென்றுள்ளார் அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக மாறியிருக்கின்றார் அங்கு பல்வேறு சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்ட பின்னரும் இலங்கைக்கு மகனை அழைத்து செல்ல சத்தியவான் முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் ஆனால் சுதர்சன் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த காரணத்தினால் இது தொடர்பான விசாரணைகளை முடிக்க வேண்டியிருந்த காரணத்தினால் உறவினர் வீட்டில் மகனை விட்டுவிட்டு இலங்கைக்கு சென்றார் சத்யவான் கடந்த மாதம் இலங்கையில் இருந்து சத்யவான் மீண்டும் தேவாலயம் வந்தார் பின்னர் கட்சி மாவட்ட தலைவர்கள் பாலகிருஷ்ணனை சந்தித்து முறையிட்டார் இதுகுறித்து மறு வாழ்வுத்துறை இயக்குனர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஒலிவர் கவனத்திற்கு தொழிற்சங்கம் கொண்டு சென்றது மறுவாழ்வுத்துறை இயக்குநரிடம் தனது மகனை இலங்கைக்கு அழைத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கும்படி சத்யவான் கூறிக்கை மனுவையும் முன்வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து சுதர்சன் இலங்கை செல்வதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்கும்படி நீலகிரி மாவட்ட போலீஸ் சூப்ரண்ட் அலுவலகத்துக்கு உத்தரவிட்டது தொடர்ந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினார் அப்போது அனுமதியின்றி இந்தியாவில் இவ்வளவு நாட்களாக இருந்ததற்காக சுதர்சனுக்கு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இந்த தொகையை சுதர்சன் தந்தை சத்யவான் உடனடியாக செலுத்தினார் பின்னர் தூதரகம் மூலம் சுதர்சனுக்கு பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டது இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த சத்யவான் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது மகன் சுதர்சனை இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு அழைத்து வந்தார் போராடி தனது மகனை மீட்டெடுத்த ஒரு தந்தையின் பாச போராட்டம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எப்படி இருப்பினும் மகன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராகி இருக்கின்றார் இதற்கு காரணம் யார்